அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கு முறைய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சிலப்பதிகார தொடரில் நாடுகாண் காதையின் தொடர்ச்சியாக நூற்று இரண்டாம் அடி முதல் நூற்று நாற்பத்தோராம் அடி வரை உள்ள பகுதியை காணலாம் என்று கருதுகின்றேன் ஏனென்றால் இவை முழுமையும் ஒரே செய்தியை அடிப்படையாக கொண்டிருப்பதனால இந்த பதிவில இதை நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதுகின்றேன் ஆக ஒவ்வொரு பகுதியாக வாசித்து அதனுடைய பொருளை நாம் காணலாம் கரியவன் புகையினும் புகை கொடி தோன்றினும் விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் கால் பொரு நிவப்பில் கடுங்குரல் ஏற்றொடும் சூல் முதிர் கொண்ணு பெயல் வளம் சுரப்ப குடமலை பிறந்த கொழும்பல் தாரமொடு கடல் வளம் எதிரா கயவாய் நெறிக்கும் காவிரி புதுநீர் கடுவரல் வைத்தலை ஓ இறந்து ஒலிக்கும் ஒலியே அல்லது ஆம்பியும் கிழாரும் பீங்கிசை எத்தமும் ஓங்கு நீர் பிழாவும் ஒலித்தல் செல்லா என்பது வரை ஒரு செய்தி என்ன இங்கே காவிரியாற்றிலே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வருகிறது என்ற செய்தியை சொல்லுகிறார் அதாவது காவிரியாற்றினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் இயற்கையே மாறுபட்டாலும் கூட மாறுபடாமல் உரிய நாளிலே குடகுமலையிலிருந்து காவிரி வெள்ளமாக புறப்பட்டு வரும் என்று சொல்லுகிறார் என்ன இங்கே வானியல் காட்சியை இங்கே ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே வானவியல் சாஸ்திரத்திலும் இளங்கோவடிகள் சிறந்து விளங்குகிறார் என்று நமக்கு இங்கே தெரிகிறது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த காலத்திலே வானவியல் சாஸ்திரத்தை மிகவும் அந்த மக்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிகிறது அதாவது எப்பொழுது பஞ்சம் வரும் எப்பொழுது வளம் வரும் எப்பொழுது மழை பொழியும் அதாவது எந்த கோள் எப்படி இருந்தால் என்ன நிலை வரும் எந்த நட்சத்திரம் எப்படி இருந்தால் எந்த நிலை ஏற்படும் இவற்றையெல்லாம் அந்த காலத்து மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் என்பதற்கான சான்றாகவும் இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது கரியவன் புகையினும் என்று சொன்னால் சனி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோள் அந்த சனி என்று சொல்லக்கூடிய கோளானது பகை வீட்டிலே சென்று மாறுபட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த சோதிடம் வல்லாரிடம் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த பனிரெண்டு ராசிக்கும் நட்சத்திரங்களை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை வகுத்து அமைப்பார்கள் அப்ப சனிக்கு எது பகை வீடு என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படி சனி கரியவன் புகையினும் அந்த சனி பகை வீட்டை சென்று சேர்ந்தாலும் கூட அப்படி பகை வீட்டை சென்று சேர்ந்தால் வறட்சி ஏற்படும் என்பது ஒரு எண் ஒரு நம்பிக்கை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுபோல புகை கொடி தோன்றினும் புகை கொடி என்று என்பது தூமகேது என்று சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரம் அந்த தூமகேது என்று சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரம் தோன்றினாலும் வறட்சி ஏற்படும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு ஆக கரியவன் புகையினும் புகை கொடி தோன்றினும் விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் அதாவது வெள்ளின சுக்கரன் என்று பொருள் சுக்கிரன் தெற்கு திசையிலே அவன் சென்றாலும் ஆக இந்த மூன்று நிகழ்வுகளுமே வறட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறி என்று பொருள் அதாவது சனி பகை வீட்டிலே இருந்தாலும் தூமகேது தோன்றினாலும் சுக்கிரன் தென் திசையிலே சென்றாலும் என்ன பொருள் அங்கே வறட்சி வரும் என்று பொருள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட காலத்திலும் கூட என்ன ஆகுமா கால் பொரு நிவப்பில் கடுங்குரல் ஏற்றொடும் சூல் முதிர் கொண்ணு பெயல்வளம் சுரப்ப கொண்ணு என்றால் மேகம் என்று பொருள் கால் என்றால் காற்று என்று பொருள் ஆக தென்மேற்கிலிருந்து காற்று வீசி கடும் குரல் ஏற்றொடும் அப்படின்னா இடி இடித்து கொண்டு நிவப்புன்னா உச்சின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே மிகுந்த வேகமாக காற்று மோதி அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய உச்சியிலே மோதி கடுங்குரல் ஏற்றொடும் என்றால் கடுமையான அந்த இடி இடித்து சூல் முதிர் கொண்ணு கொண்ணுன்னா மேகம்னு அர்த்தம் 
ஆக மழை நிறைந்திருக்கின்ற மேகம் அத சூல் முதிர் கொண்மு ஆக மழையை தாங்கி இருக்கின்ற மேகமானது பெயல் வளம் சுரப்ப மழையை கடுமையாக பொழிய குடமலை பிறந்த கொழும்பல் தாரம் குடமலைனா குடகுமலை அந்த குடகுமலை உச்சியிலே தோன்றிய கொழும்பல் தாரமொடு அப்படின்னா அங்கே இருக்கின்ற பல பொருள்களையும் அதை எடுத்துக்கொண்டு பண்டங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறது காவிரி ஆற்றினுடைய வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடி வருகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆக நாள் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் நிலை தெரிந்திருந்தாலும் கூட குடகுமலை உச்சியிலே இடி இடித்து மழை பொழிந்து வெள்ள நீராக புறப்பட்டு காவிரியாறு அங்கே குடகுமலையிலே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே இருக்கின்ற அத்தனை வளங்களையும் அடித்து கொண்டு இங்கே புகார் நகரை நோக்கி வரும் அப்படி புகார் நகரை நோக்கி வரும் பொழுது கடல் வளம் எதிர கயவாய் நெறிக்கும் ஆக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து இந்த காவிரியாறு கொண்டு வருகின்ற அந்த வெள்ள நீர் கொண்டு வருகின்ற பொருட்கள் அந்த பொருட்களோடு இங்கே காவிரி பூம்பட்டினத்திலே அங்கே இருக்கின்ற கடலில் இருக்கின்ற அந்த செல்வங்கள் முத்து சங்கு போன்ற செல்வங்கள் இவை ஒன்றுக்கொன்று என்ன செய்வா கயவாய் நெறிக்கும் அங்கே ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்து விளையாடும் அதாவது நெறிக்கும் என்றால் மலையிலிருந்து வந்த பொருட்கள் கடலிலே நோக்கி தள்ளும் கடலிலே இருக்கின்ற பொருட்கள் கரையை நோக்கி தள்ளும் ஆக ஒன்றோடு ஒன்று அங்கே நெறித்து கொண்டிருக்கின்ற காவிரி புதுநீர் கடுவாய் கடுவரல் வாய்த்தலை காவிரி புதுநீர் என்றால் காவிரி ஆற்றிலே வெள்ள நீர் கடுவரல் மிக வேகமாக வந்து வாய்த்தலை வாய்த்தலைன்னு சொன்னா என்ன பொருள்னா அந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தினுடைய அந்த கழிமுக பகுதியாக இருக்கின்ற சங்கமிக்கின்ற இடத்திலே என்று பொருள் ஓ ஓ என்று சொன்னால் மதகு நீர் தாங்குகின்ற பலகை அர்த்தம் அப்ப என்ன செய்திருக்கிறார்கள் காவிரியாறு கடலோடு கலக்கின்ற இடத்திலே சற்று முன்புறமாக ஒரு கதவு அணை கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று இதிலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது ஏனென்றால் கடல் அலைகள் கரையை நோக்கி மோதுகின்றன காவிரியாறு கடலை நோக்கி பாய்கிறது இரண்டுக்கும் இடையிலே அவர்கள் ஒரு மதகு அணை போல ஏதோ ஒரு அணையை அவர்கள் கட்டி இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆகையினாலேதான் ஓ இறந்து ஒலிக்கும் மதகு நீரிலே அதாவது மதகு அங்க மதகு அணையிலே வந்து அந்த புது வெள்ளமானது வந்து அங்க அடித்து ஒலியை ஏற்படுத்துகிறது ஆக காவிரியாறு கடலோடு கலப்பதற்கு முன்னாலே இருக்கின்ற மதகு அணையினுடைய மதகுகளிலே வந்து மோதி ஒலி செய்யும் அந்த ஒலி அந்த காவிரி பூட்டனத்தினுடைய அந்த சங்கமத்து இடத்திலே இருக்கிறது அந்த ஒலி அல்லாமல் ஆம்பியும் கிழாரும் வீங்கிசை ஏத்தமும் ஓங்கு நீர் பிழாவும் ஒலித்தல் செல்ல அந்த இடத்திலே வேறு எந்த ஒலியும் தோன்றுவதில்லை என்று சொல்லி பன்றி பத்தர் என்று ஒரு வகையான நீரிறைக்கின்ற கருவி பூட்டை பொறி அதுவும் நீரிறைக்கின்ற கருவி அடுத்து ஏற்றம் அதுவும் நீரிறைக்கின்ற கருவி அடுத்து ஆஹ் அதாவது இறை கூடை அதாவது தண்ணீரை இறைக்கின்ற கூடை இந்த நான்குமே நீர் இறைக்கின்ற கருவிகள் இந்த நீர் இறைக்கின்ற கருவிகள் அங்கே காவிரியாறு கடலோடு கலக்கின்ற இடத்தில் இல்லை ஆக இவையெல்லாம் எங்கே இருக்கின்றது இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அது வாய்க்கால்களின் வழியாக அந்த காவிரியாறு கிளையாறாக பிரிந்து போகின்ற பகுதிகளில் தான் இந்த ஒலிகள் இருக்கும் அதாவது இங்கே சொன்னமல்லவா ஆஹ் பன்றி பத்தர் பூட்டை பொறி ஏற்றம் இறைகூடை இவையெல்லாம் அங்கே கிளைவாய்க்காலாக பிரிந்து அந்த கிளையாறுகளிலேதான் அங்கே உழவர்கள் பயன்படுத்துவார்களே அன்றி அந்த ஓசை இங்கே கேட்காது ஆக இந்த இடத்தில் கேட்கின்ற ஓசை காவிரியாறு கடலோடு கலக்கின்ற இடத்திலே வைத்திருக்கின்ற மதகு நீர் இருக்கிறதல்லவா மதகு இருக்கிறதல்லவா மது மதகு அணை இருக்கிறதல்லவா அந்த மதகுகளிலே வந்துதான் ஒலி செய்யும் இந்த ஒலி எல்லாம் அங்கே கேட்காது என்று சொன்னார் ஆக காவிரியாறு இயற்கையே மாறினாலும் மாறாமல் 
அது மழை பொழிந்து குடகு மலையிலே தோன்றி குடகு மலையிலே இருக்கின்ற வளங்களை எல்லாம் அடித்து கொண்டு இங்கு கடலிலே கடலிலே இருக்கின்ற வளத்தை எதிர்த்து சென்று ஒன்றோடு ஒன்று சேர்கின்ற இடமாக அந்த காவிரியாறு பெருக்கெடுத்து வருகிறது என்று சொல்லி அந்த காவிரியாற்றுடைய சிறப்பை இங்கே சொல்லுகிறார் ஆக காவிரியாறு கடலோடு கடக்கின்ற அந்த இடத்தை கடந்து அவர்கள் வருகிறார்கள் வரும் பொழுது அங்கே மருத நிலத்தினுடைய செழிப்பை காண்கிறார்கள் எப்படி கழனி சென்னல் கரும்பு சூழ் மருங்கில் பழன தாமரை பைம்பூங்கானத்து கம்பு கோழியும் கனைகுரல் நாரையும் செங்கால் அன்னமும் பைங்கால் கொக்கும் காண கோழியும் நீர் நிற காக்கையும் உள்ளும் ஊரலும் புல்லும் புதாவும் வெல்வோர் வேந்தர் முனையிடம் போல பல்வேறு குழு குரல் பரந்த ஓதை ஓதைனா ஒலின் அர்த்தம் அப்ப அங்கே அவர்கள் பூம்புகாரை விட்டு கடந்து வரும் பொழுது காவிரியாறு கடலோடு கலக்கின்ற ஓசையை கேட்கிறார்கள் அதற்கடுத்து வரும் பொழுது மருத நிலத்திலே பல்வேறு விதமான ஓசையை கேட்கிறார்கள் என்ன கழனி என்றால் வயல் என்று பொருள் அந்த வயலிலே என்ன இருக்கிறது சென்னலும் கரும்பும் அப்படின்னு சொல்றார் ஆக அங்க சென்னர் கரும்பு சூழ் மருங்கின் அப்படின்னா அந்த வயலில சென்னல் என்றால் உயர்ந்த ரக நெல் என்று பொருள் அடுத்து கரும்பு இந்த இரண்டும் சூழ்ந்த இடத்தினை உடைய நீர்நிலை செரு செருனு வயல் அர்த்தம் ஆக நீர் மிகுந்திருக்கின்ற வயல் அப்ப அந்த காவிரி ஆற்றங்கரையிலே வரும் பொழுது அவர்கள் மருத நிலத்த வளத்தை காணும் பொழுது அங்கே வயல்களிலே கரும்பும் சென்னலுமாக இருக்கின்றன ஆக கழனி சென்னல் கரும்பு சூழ் மருங்கில் பழன தாமரை பைம்பூங் காணத்து ஆக பழனம் என்று சொன்னால் குளம் அந்த குளத்திலே என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே தாமரை மிகுந்த இருக்கிறது அதான் இங்க சொல்றார் பாருங்க பழன தாமரை பைம்பூங்கானத்து என்று சொன்னால் அந்த வயல்களை ஒட்டி இருக்கின்ற சிறு சிறு குளங்களிலே காடு போல வளர்ந்திருக்கிறதான் தாமரை மலர்கள் அதான் தாமரை பைம்பூம் காணம் காணம்னா காடு போல எங்கே பார்த்தாலும் தாமரை பூக்கள் மலர்ந்திருக்கின்றன அந்த தாமரை பூக்களில தாமரை மலர்கள் பூத்திருக்கின்ற அந்த காட்டிலே எத்தனை வகையான பறவைகள் பாருங்கள் கம்புட்கோழி அப்படிங்கிறார் இந்த கம்புட்கோழினா சம்பங்கோழின்னு ஒரு வகையான கோழியை சொல்றார் இந்த சம்பங்கோழிங்கிறது கொஞ்சம் சாம்பல் நிறமா இருக்கும் அது நீர்ல மூழ்கி மூழ்கி விளையாடும் அப்படிப்பட்ட கோழியை தான் அவர் என்ன சொல்றாரு சம்பங்கோழி அதற்கடுத்து என்ன இருக்கிறதா கம்பு பாருங்க கம்புட்கோழியும் கனை குரல் நாரையும் என்று சொன்னால் ஒலிக்கின்ற குரலை உடைய நாரை என்று சொல்லக்கூடிய பறவை இந்த நாரை பறவைங்கிறது சற்று உயரமா இருக்கும் அத சொல்லுவார் இல்லையா நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய் பழம்படு பனையின் கிழங்கு விழந்தன் பவளக்கூர்வாய் செங்கால் நாராயணு சத்தி முத்த புலவர் சொல்லுவார் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த நாரை செங்கால் அன்னமும் சிவந்த காலை உடைய அன்னப்பறவையும் பைங்கால் கொக்கும் பசுமை நிறமுடைய காலை உடைய கொக்கும் காணக்கோழியும் காணக்கோழினா காட்டுக்கோழி காட்டுக்கோழியும் நீர் நிற காக்கையும் நீரிலே மூழ்கி வருகின்ற கரிய நிறமுடைய காக்கை அதை நீங்கள் இன்றைக்கு கூட அந்த நீர்நிலைகள் இருந்து வறட்சியான நாங்கள் கட்டல நாட்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல கொக்கு மாதிரியே பறந்து போகும் அது வந்து கரிய நிறமா இருக்கும் அப்படி கரிய நிறமாக இருப்பதற்கு பேர் நீர்காக்கைன்னு பேரு அப்படி காணக்கோழி நீர் நிற காக்கை உள்ளும் ஊரலும் உள்ளும் உள்ளும் சொன்னா உள்ளான் என்று சொல்லக்கூடிய பறவை ஆக இந்த உள்ளான் என்ற பறவையும் ஏறத்தாழ இப்ப அவை எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இல்ல அடுத்து அதே மாதிரி ஊரல் அப்படின்னா குழுவைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பறவை அடுத்து புல்லும் புதாவும் புல்லும் புதாவும் என்று சொன்னால் அதாவது ஆனந்துள் அப்படிங்கிற ஒரு பறவைன்னு சொல்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னன்னு இப்ப புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா இப்ப சமீபத்துல சிட்டுக்குருவியை பார்க்கறதே நம்மால அரிதா போயிடுச்சு ஆக இத்தனை வகையான பறவைகள் அங்கே மருத நிலத்தில் இருந்திருக்கின்றன இந்த பறவைகள் எப்படி ஒலி எழுப்பினவா 
வெல்வோர் வேந்தர் முனையிடம் போல பல்வேறு குழு குரல் பரந்த ஓதையும் அதாவது பகையரசர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு ஒருவர் போர் செய்கின்ற அந்த போர்க்களத்திலே எப்படி கடுமையான ஒலி எழுப்புவார்களோ அதுபோல இந்த பறவைகள் ஒலி எழுப்பின என்று சொல்லுகிறார் கழனி சென்னல் கரும்பு சூழ் மருங்கில் பழனத்தாமரை பைம்பூங்கானத்து கம்புட் கோழியும் கனைகுரல் நாரையும் செங்கால் அன்னமும் பைங்கால் கொக்கும் காணக் கோழியும் நீர் நிற காக்கையும் உள்ளும் ஊரலும் புல்லும் புதாவும் வெல்வோர் வேந்தர் முனையிடம் போல பல்வேறு குழு குரல் பரந்த ஓதை என்று சொல்லி அந்த ஓசையை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறார்கள் அடுத்து அங்கே நிகழ்கின்ற ஒரு அருமையான காட்சியை இங்கே படம் பிடிக்கிறார் என்ன பாருங்க உழா நுண் தொழி உள்புக்கு அழுந்திய கழாமயிர் யாக்கை செங்கண் காரான் சொரிபுரம் உறிஞ்ச புரி நெகிழ்வுற்ற குமரி கூட்டில் கொழும்பல் உணவு கவரி சென்னல் காய்த்தலை சொறிய என்று ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் என்ன எருமை மாட்டை பற்றிய ஒரு செய்தி இந்த எருமை மாடு என்ன செய்கிறது ஒரு பகுதியிலே உழாமல் அங்கே தொழியாக இருக்கிறது தொழி தொழின்னு சொன்னா சேருன்னு அர்த்தம் ஆக உழாமல் இருக்கின்ற ஒரு சேற்று பகுதி இதுல என்ன சிறப்பு சோழ நாட்டுலன்னு சொன்னா ஒரு பக்கம் என்ன செய்வாங்கன்னா வயல்ல நெல்ல அறுத்துக்கிட்டே வந்து கொண்டு வந்து அத மேட்டுல வைப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் அங்க உழவு நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆக மூன்று போகம் விளை விளையக்கூடிய பகுதி அது முப்போகம் காணும் அது சொல்றது மாதிரி அதாவது கட்டுக்கலம் காணும் கதிருழக்கு நெல் காணும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நெல் விளையக்கூடிய பூமி ஆக முப்போகம் விளைவதுனாலே ஒரு பக்கம் அறுத்து கொண்டு வந்து அதை அங்க என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் உயரமான கதிர்கட்டுகளை அடுக்கி வைப்பார்கள் அந்த கதிர்கட்டுகளை அடுக்கி வைத்த பின்னாலே அங்கே நிலமெல்லாம் எப்படி சேரா இருக்கும் அந்த சேற்று நிலத்தில போய் என்ன செய்கிறது இந்த காரான் என்று சொன்னா கரிய நிறமுடைய எருமை செங்கன் காரான் சொன்னா சிவந்த கண்களை உடைய அந்த எருமை உழா நுண்துளி என மறு உழ உழ அப்படி உழாமல் இருக்கின்ற நுட்பமான அந்த சேற்றிலே உள்புக்கு அழுந்திய கழாமயிர் யாக்கை அது உடம்பெல்லாம் சேர பூசிட்டு வரும் அது என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னா நீர்நிலையில சென்று அது உடம்பை கழுவி கொள்ளாமல் இருக்கின்ற நிலையிலே வருகிறது வந்த உடனே அதுக்கு முதுகிலே அரிப்பு ஏற்படுகிறது அரிப்பு ஏற்பட்ட உடனே பக்கத்திலே நெற்கட்டுகளை அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சுரிபுரம் உறிஞ்ச ஆக தன்னுடைய முதுகினுடைய அந்த திணவை தீர்த்து கொள்வதற்காக புரி நெகிழ்வுற்று குமரி கூடு அப்படின்னு சொன்னா அங்கே வயல்களில இருந்து அறுத்து வந்த நெல்ல நெற்க அதாவது நெற்கதிர்களை கட்டுக்கட்டாக கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல புரி என்று சொன்னால் என்ன பொருள் என்று சொன்னால் அங்க அதாவது அங்க இருக்கின்ற வயல்ல விளைந்த அந்த தாழையே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அதை தாம்பாக முறுக்குவாங்க அப்படி தாம்பாக முறுக்கி அதை கட்டிருப்பாங்க அதுல போய் இது உரசுதான் அப்படி உரசுவதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த புரி நிகழ்வுற்ற என்று சொன்னால் அந்த புரிகள் என்று சொன்னால் அங்கே நெல் தாளிலேயே அவர்கள் கயிறு போல முறுக்கி இருக்கின்ற அந்த முறுக்கு அவிழ குமரி கூட்டில் கொழும் பல் உணவு கவரி சென்னல் காய்த்தலை சொறிய அப்படி அது உரசும் பொழுது என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால் குமரி கூடு என்று சொன்னால் இன்னும் களத்திலே சென்று நெல் வேறு தாழ்வேறு என்று பிரிக்காத நிலையிலே அது சென்று உரசுவதனால என்ன ஆகிறதா அங்கே கவரி சென்னல் காய்த்தலை சுரிய அந்த சென்னல் என்ன ஆகிற நெல் எல்லாம் என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால் அந்த கட்டுகளிலே இருந்து அப்படியே கீழே உதிர்கின்றன அப்ப எவ்வளவு வளம்னு பாருங்க ஆக இது தினவு தீர்வதற்கு போய் நெற்கட்டுகளை புரி போட்டு கட்டி வச்சிருக்க அந்த கட்டி வைத்திருக்கின்ற புரியில போய் தேய்க்க தேய்த்த உடனே அங்க என்ன ஆகிறது புரி அவிழ்ந்து அங்கே நெல் மணிகள் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கின்றன என்று ஒரு காட்சியை வர்ணிக்கின்றார் அடுத்து அப்படிப்பட்ட ஓசையும் அங்கே இருக்கிறது ஆக குமரி கூட்டில் கொழும்பல் உணவு கவரி சென்னில் காய்த்தலை சொறிய என்று ஒரு காட்சியை சொல்லுகிறார் அதுக்கடுத்து கருங்கை வினைஞரும் களமரும் கூடி ஒருங்கு நின்றார்க்கும் ஒலியே அன்றியும் இப்படி ஒரு பக்கம் நெற்கதிர்கட்டுகளை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டு மீண்டும் அங்கே தொழி உழவு செய்ய வேண்டும் அப்படி தொழி உழவு செய்யும் பொழுது கருங்கை வினைகிறால் அதாவது அந்த உழுகின்ற 
தன் உழுகின்ற உழவுக்கு ஏற்ற உதவி செய்பவர்கள் எப்படி உதவி செய்பவர்கள் என்றால் உழுவதற்கு முன்னாலே அங்கே இருக்கின்ற அந்த பகுதியில இருக்கின்ற கட்டைகளை எல்லாம் அவர்கள் தூரோடு அப்படியே பிடுங்க வேண்டும் அல்லது மடக்கி உழ வேண்டும் அப்படி உழுவதற்கும் அப்புறம் வரப்புகளை சரி பண்ணணும் வரப்புகளை சரி பண்ணுவதற்கும் அடுத்து தாமரை போன்றவை எல்லாம் அங்கே மலர்ந்திருக்கும் சில கலைகள் எல்லாம் கூட நெற்கதிர அறுத்த பின்னாலே அதுல குள்ள கிடக்கும் ஏன்னா அதை சோழ நாட்டை பார்த்தவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும் ஆகையினால அதை என்ன பண்ண வேண்டும் அந்த சேர்த்துக்குள்ள அதாவது உழப்படாத அந்த நிலையிலே நெற்கதிர்களை கொண்டு வந்த அந்த நிலையில என்ன செய்வாங்கன்னா வலிய கையை உடைய வினைஞர் வினைஞர் என்று சொன்னால் அதாவது அதாவது தொழில் செய்பவர்கள் அர்த்தம் உழவு தொழில் செய்பவர்கள் அதாவது உழவு தொழிலுக்கு உதவியாக இருப்பவர்கள் அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆகையினாலே பாருங்க கருங்கை வினைஞர்னா அதான் பொருள் ஆக கையில வந்து அருவாள் வைத்திருப்பாங்க மண்வெட்டி வைத்திருப்பாங்க இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடிய வேலை செய்பவர்கள கருங்கை வினைஞர்னு சொல்றது அப்புறம் களமர்னா உழவர்னு அர்த்தம் ஆக அவர்கள் கலப்பை வைத்திருப்பாங்க ஆக கலப்பை வைத்திருக்கின்ற உழவர்கள் அதற்கு அடுத்து மண்வெட்டி அடுத்த அறிவாள் போன்றவை வைத்திருக்கின்ற ஏவல் ஏவுவதை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இந்த தொழிலாளர்கள்லாம் ஒருங்கு நின்றார்க்கும் ஒலியே அன்றியும் இவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கூடி நின்று ஒன்றுபட்டு அவர்கள் ஒலிக்கின்ற ஒலி ஏ அதப்பா ஏ அந்த மண்வெட்டி அடப்பா ஏ இந்த இந்த உழவு எங்க பாரு அந்த வெள்ள மாட்டை அப்படியே நேரம் விடு இந்த சிவப்பு மாட்டை அப்படி பண்ணு என்று எங்கு பார்த்தாலும் அவர்கள் ஒலிக்கின்ற ஒலி கேட்கிறது என்று ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அதுக்கு அடுத்து அந்த உழவு முடிந்த பின்னாலே அந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பகுதியில அதே நிலத்தினுடைய ஒரு பகுதியில நாற்று வளர்த்திருப்பாங்க மற்ற பகுதிகள்ல தொழில் உழவு உழுகணும் உழுது முடித்த பின்னாலே பரம்படித்து சரி பண்ணணும் சரி பண்ணின பின்னால என்ன செய்யணும் சொன்னா இந்த நாற்றுகளை எல்லாம் பிடுங்கி அங்கே நடணும் அப்படி நடவு நடவு நடுவதற்கு என்று சொல்லி பெண்கள் வருவார்கள் ஏனென்றால் ஆண்கள் நடவு நடுகின்ற பழக்கம் இல்ல பெண்கள் தான் அது கூட்டமா வந்து நடவுடுவாங்க அந்த பெண்கள் கூட்டத்தை அழந்த அழைத்து வருபவர்களுக்கு கொத்துக்காரர் அல்லது கொத்தனார் சொல்லக்கூடிய பழக்கம் எல்லாம் இன்றைய கிராமத்துல உண்டு ஏன்னா அவங்கதான் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்றங்காலில இருக்கின்ற அந்த நெற் நெல்லு அந்த நாற்றங்கால இருக்கக்கூடிய நாற்றுகளை எல்லாம் பறித்து அதை நாற்று விளம்புதல்னு பேரு அதை அப்படியே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அதை அந்த நாற்றுகளை பிடுங்கிறது ஆண்கள் பிடுங்குவாங்க பெரும்பாலும் அந்த நாற்றுகளை வேறோட சரியா எடுக்கணும் எடுத்து அதை முடிச்சு முடிச்சா கட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு இடத்துல மொத்தமா போட்டுருவாங்க அப்புறம் நாற்ற விளம்புதல்னு சொல்லி அதை பெண்கள் செய்வாங்க அந்தந்த இடத்துல போடுவாங்க அப்புறம் சால் சாலா பிரிந்து பெண்கள் வரிசையாக நிற்பாங்க அப்படி நின்று கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா குளிந்து நாற்றை நடுவார்கள் நடும் பொழுது அந்த வயல் முழுமையும் ஒரு சேர நட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் பல்வேறு விதமான பாடல் பாடல்களை ஒலிப்பார்கள் யாரு இந்த பெண்கள் அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க கடிமலர் களைந்து முடி நாறு அழுத்தி தொடிவளை தோளும் ஆகமும் தோய்ந்து சேராடு கோலமொடு வீறுபர தோன்றி செங்கையல் நெடுங்கண் சின்மொழி கடைசியர் வெங்கள் தொலைச்சிய விருந்தில் பாணி பாணினா பாட்டுன்னு அர்த்தம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா அங்க உள்ளே சென்று மனமுள்ள மலர்களை உடைய ஆம்பல் முதலியவற்றை அவர்கள் பறித்து எரிந்து விடுவார்கள் ஆக கடிமலர் களைந்து அங்க இருக்கின்ற மலர்களை எல்லாம் ஏன்னா அது வரப்போரத்துல இருக்கும் அந்த வரப்போரத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அவர்கள் பிடுங்கி எரிந்து விடுவார்கள் அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அப்படி பிடுங்கின அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன செய்வாங்கலாம் பாருங்க முடி நாறு அழுத்தி நாறுனா நாற்று அப்ப நாற்று முடி முடியா முடிச்சு முடிச்சா கட்டி 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 அங்கங்க போட்டுப்பாங்க அந்த நாற்றை அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா பறித்து கொண்ட உடனே அவர்கள் ஒவ்வொன்றாக சாலாக பிரித்து நட்டு கொண்டே வருவார்கள் நட்டு கொண்டே வரும் பொழுது வளையலணிந்த அந்த தோல் மார்பு இதுல எல்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த சேறு படிந்து விடும் ஏனென்றால் அவர் நீங்க அந்த வயல்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய சேலையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முழங்காலுக்கு மேல அவங்க அப்படியே வரைஞ்சு இடுப்புல சொரிக்குவாங்க அந்த காலத்து பெண்களுக்கு எல்லாம் இந்த சட்டை அணிகிற பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது மார்ப சுற்றி ஒரு அதாவது ஒரே சேலை தான் அந்த ஒரே சேலை என்ன செய்வாங்கன்னா மேல் பகுதி ஒரு பகுதியாகவும் கீழ்ப்பகுதி ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கும் அப்ப கீழ்ப்பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த சேலைய செறி இடுப்புல செறிக்குவாங்க மேல் பகுதி வந்து விரிந்த மார்பா தான் இருக்கும் அந்த மிரிந்த மார்புல வந்து ஒரு பகுதி மட்டும் மூடி இருக்கும் 
அப்ப குனிந்தவர்கள் நடும் பொழுது அந்த சேரெல்லாம் அவங்க உடம்புல படியும் அதைத்தான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க கடிமலர் களைந்து முடினார் அழுத்தி தொடிவளை தோளும் அழக தொடினா வளையல் வளையல் அழிந்திருக்கின்ற அவருடைய தோல் ஆகம்னா மார்பு எல்லாவற்றிலும் சேராடு கோலமொடு உடம்பு முழுக்க என்ன ஆகுமா சேற்று சேற்றினாலே பூசப்பட்டிருக்குமா அப்படி சேருகள் சேறு பூசப்பட்டு வீறுபர தோன்றி அத ரொம்ப வீரமாக அவர்கள் இருப்பார்களாம் ஏன்னா அந்த வயல்ல இறங்கி நீர்ல நீண்ட நேரம் நிற்கணும் அப்படி நிற்கணும் சொன்னாக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு வீரம் இருக்குன்னு பாருங்க ஆக பெண்கள் அது உழத்தியர்களுக்கு வீரத்தோடு இருந்தார்கள் என்று இங்கே இளங்கோடிகள் சொல்கிறார் வீறுபர தோன்றி செங்கையல் நெடுங்கண் சின்மொழி கடைசியர் கடைசியர்னா உழத்தியர் அவர்களுடைய கண் எப்படி இருக்கா செங்கயல் நெடுங்கண் சிவந்த கெண்டை மீன் போன்ற நீண்ட கண்ணையும் சின்மொழி அதிகமா பேச மாட்டாங்க என்ன செய்வாங்க வெண்கள் தொலைச்சிய விருந்தில் பாணியும் காலையில அவங்க ஒரு சாப்பாடா என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அப்பொழுதுதான் மரத்தில் இருந்து இறக்கப்பட்ட அந்த கல்லை உண்டு விட்டு வருவார்கள் அந்த கல்லை உண்டா என்ன கல் என்பது உணவு அந்த காலத்துல கல் என்பது இங்கே நீண்ட நாள் புளிக்க வைத்தா தான் அது வந்து போதையை தவிர நீண்ட நாள் புளிக்க வைக்காமல் அன்றன்றைக்கு இறக்கி சாப்பிடுவது என்பது ஒரு வகையான உணவு அது கல் உணவு தான் ஆகையினால இது போதையெல்லாம் வராது என்ன செய்யும்னா இவங்களுக்கு நீண்ட நேரம் பசிக்காமல் இருப்பதற்கு அந்த பெண்களுக்கு அது உதவும் ஆகையினாலே அந்த பெண்கள் வெம் கல் அதான் வெண்மை நிறமா இருக்கும் வெண்மை நிறமாக இருக்கின்ற கல்லை உண்டு அவர்கள் விருந்தி பாணியும் என்று சொன்னால் அதுல தாளமும் கிடையாது ராகமும் கிடையாது ஆகையினால அதான் சொல்றனால ராகம் என்ன தாளம் என்ன அறிஞ்சா நாம்பு அடிச்சேன்னு எல்லா சத்தத்துல பிறந்த சங்கதியை வச்சுக்கு அவங்க பாட்ட பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ஓசையை இவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கடுத்து கொழுங்குடி அருகையும் குவளையும் கலந்து விலங்குகதிர் தொடுத்த விரியல் சூட்டி பாருடை பார் உடைப்பனர் போல் பழிச்சினர் கைதொழ ஏறுடு நின்றோர் ஏறுமங்கலமும் அதுக்கடுத்து இந்த நாற்று நட்ட பின்னால இந்த ஆண்கள் எல்லாம் ஏர்மங்கலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பாடலை பாடுவார்களாம் எப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் தம்முடைய அஹ் உடம்புல என்ன செய்ய அதாவது தம்முடைய கலப்பையில ஏன்னா ஒரு பக்கம் நடவு நடக்கும் ஒரு பக்கம் தொழி உழவு நடக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமாக அந்த மனிதர்களும் அமைந்து கொண்டிருக்கும் ஏன்னா ஒரே நேரத்துல எல்லாமே தொழி உழவு எல்லாமே ஒரே நேரத்துல நடவு அப்படி இருக்காது ஆக ஒரு பக்கத்துல நடவு இன்னொரு பக்கத்துல உழவு இப்படி இருக்கிறது ஆகையினாலதான் அதை இப்படி சொல்றாரு அதனால நீங்க இங்க இது என்ன இப்படி இருக்கு இது என்ன அப்படி இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆகையினால இந்த ஏருக்கு இவர்கள் எது தன் தான் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் கலப்பை இருக்க அந்த கலைப்பைக்கே அவர்கள் தெய்வமா நினைப்பாங்க அதனால நீங்க விவசாய வீட்டுல போனீங்கன்னா கலப்பை யாராலும் காலில் மிதிக்க கூடாது கால அமைச்ச ஏ என்னடா கலப்பை வைக்கிற சாமிடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதனால நீங்க விவசாய குடும்பத்துல போனாதான் தெரியும் உங்களுக்கு ஆக அதை என்ன பண்றாங்க அந்த கலப்பையை உழுவதற்கு முன்னால அருக மாலை அதாவது அருகம் புல் இருக்கு இல்லையா அது கொடியருகு கொடியருகனுடைய மாலை குவளை மாலை அப்புறம் கதிர் கதிர் அதாவது ஏற்கனவே சென்ற பருவத்தில விளைந்த அந்த நெற்கதிர் இவற்றையெல்லாம் மாலையா அதான் விரியல் சூட்டினா மாலையாக கட்டி அதை அந்த கலப்பைக்கு சூட்டி பார் உடைப்பனர் போல் அப்படின்னா அர்த்தம் பூமியை பிளப்பது போல பழிச்சினர் கைதொழ ஆக அந்த பூமியை பிளப்பது போல அந்த கலப்பையை வைத்து உழுது கொண்டு அவர்கள் அந்த கலப்பையை வணங்கி அவர்கள் ஏர்மங்கலம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை பாடுவார்கள் யார் ஏரோடு நின்றோர் ஏர்கலப்பையோடு நிற்ப நிற்கின்ற உழவர்கள் ஏர்மங்கலம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை பாடுவார்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்து அறிந்து கால் குவித்தோர் அரி கடா உறுத்த பெரும் செய் நெல்லின் முகவை பாட்டும் தென்கிணை பொருணர் செருக்குடன் எடுத்த மண்கனை முழவின் மகிழ் இசை ஓதையும் பேரியாற்று அடைகரை நீரில் கேட்டாங்கு ஆர்வ நெஞ்சமுடு அவலம் கொள்ளார் இது ஒரு பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா அறிந்து கால் குவித்தோர் அப்படின்னு சொன்னா நெல்லை அரித்து கொண்டு வந்து களத்து மேட்டிலே போட்டவர்கள் அரி கடா உறுத்த அப்படின்னா சூழடித்தல் 
அதாவது மேலே வந்து அந்த நெல் வேறாகவும் அந்த தாழ் வேறாகவும் பிரிப்பதற்காக அங்கே எருமை மாடுகளையோ அல்லது காளை மாடுகளையோ ஆக பல்வேறு விதமான மாடுகளையோ வைத்து அங்கே சூடடித்தல் என்று சொல்வார்கள் அப்படி சூடடிக்கும் பொழுது பெரும் செய் நெல்லின் முகவை பாட்டு முகவை பாட்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டை பாடுவார்களாம் ஆக இங்கே அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இந்த சொல்றாரு பாருங்க தென்கிணை பொருணர் செருக்குடன் எடுத்த மண்கனை முழவின் மகிழிசை ஓதை அப்படின்னா தெளிந்த ஓசையுடைய தடாரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பறை அந்த தடாரிங்கிற அந்த பறவையை கிணைப்பொருணர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அப்படி கடாவிடும் பொழுது அவர்கள் முழக்கம் இடுவார்கள் அப்படி அவர்கள் முழக்கமிட ஏன்னா இரவெல்லாம் அங்க என்ன செய்யணும்னா அங்க மாடுகளை மிதிக்க விடணும் அதே மாதிரி யானைகளை வச்சு மிதித்ததாக எல்லாம் நம்முடைய பாட்டு உண்டு மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது சென்னல் என்று யானை கட்டி போரடிக்கும் அழகான என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆக யானையை வைத்து அடித்தார்கள் சொல்லுவதெல்லாம் கொஞ்சம் மிகைதான் இருந்தாலும் இங்கே எருமைகள் அடுத்து காளைகள் அடுத்து பசுக்கள் இவற்றையெல்லாம் வைத்து சூடடிக்கிற பழக்கம் உண்டு அப்படி சூடடிக்கும் பொழுது அது அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக இங்கே அதாவது கலைஞர்கள் எப்படிப்பட்ட கலைஞர்கள் சொன்னா கிணைப்பொருடன் பேரு அவங்க தடாரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பறையை வைத்து அடித்து கொண்டு அவர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய பாடலை பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆக மண் கணை முழவு என்று சொன்னால் மண்ணால் செய்யப்பட்ட குடம் மாதிரி இருக்கும் அதை இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா கடம்னு சொல்லுவாங்க அந்த கடம் என்று சொல்லக்கூடிய வாத்தியம் என்று கொள்ளலாம் அல்லது அந்த மண்ணால் செய்யப்பட்ட குடத்தினுடைய மேலே என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு தோல் ஒன்றை பொறுத்து பொருத்தி கொள்வாங்க அந்த தோல் ஒன்றை பொருத்தி கொண்டு ஒரு வகையான தாளத்தை இசைப்பது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு வகையான வாத்தியம் உண்டு அதுவும் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு ஓதை ஓதைனா ஓசைன்னு அர்த்தம் இப்படி எங்கு பார்த்தாலும் பல்வேறு விதமான ஓசைகளை கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்க பேரியாற்று அடைகரை ஆக காவிரி ஆற்றினுடைய கரை பகுதியிலே நீரில் கேட்டு ஆங்கு ஆர்வ நெஞ்சமோடு அவரம் அவலம் கொள்ளார் நீரில் தன்மையில் அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட தன்மையோடு அவர்கள் வழிநடையிலே காவிரி ஆற்றினுடைய கரையிலே அவர்கள் மருதநிலத்தின் வளங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இந்த ஒலிகளை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக நடந்து வந்தார்கள் அதான் பொருள் ஆர்வ நெஞ்சமோடு ஆர்வம்னா விருப்பம் அர்த்தம் விருப்பமான உள்ளத்தோடு அவலம் கொள்ளார் அதாவது மனதிலே இருக்கின்ற கவலைகளை எல்லாம் நீக்கி கொண்டு அவர்கள் வருகிறார்கள் என்ன அத சுருக்கமா சொன்ன பரந்த ஓதை ஆர்க்கும் ஒலி பெருந்தில் பாணி ஏர்மங்கலம் முகவை பாட்டு மகிழ் செய்வோதை இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு பெரிய ஆற்றங்கரையிலே அவர்கள் விருப்பத்தோடு வருத்தத்தினை களைந்து கொண்டு அவர்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய வருகையை வைத்தே சோழ நாட்டின் வளத்தை இங்கே சொல்லுகிறார் என்பதோடு கண்ணகி இதுவரை இவையெல்லாம் காணாத பகுதிகள் ஆக ஒவ்வொன்றையும் அவள் வியப்பாக பார்க்கிறாள் அப்படி அவள் வியப்பாக பார்த்த செய்தியையே இங்கே காவந்திரிகளுடைய வருகையாகவும் கோவலனுடைய வருகையாகவும் இந்த மூவரும் சேர்ந்து வருகின்ற வருகையாகவும் இங்கே இளங்கோவடிகள் படம் பிடித்திருக்கிறார் ஆக இளங்கோவடிகளும் இந்த வழியிலே நடந்து வந்திருக்கிறார் என்பதை நமக்கு விளக்கி காட்டுகிறார் என்று சொல்லி இப்பதிவை இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன்